ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കാൺമീൻ നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്കത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വാത്സല്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നാം അന്യരല്ല നാം പരദേശികളല്ല നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരാണ് കർത്താവിൻ്റെ മക്കളാണ് നാം അടിമകളല്ല കർത്താവ് നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനം വിടുതൽ ഇതൊക്കെ നൽകി ആ അനുഗ്രഹം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നാം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹ വിഷയമായി തീരണം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വാത്സല്യം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം മാറിപ്പോകത്തില്ല ആമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കുറവുകൾ സംഭവിച്ചാലും എത്ര കുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും വീണ്ടും നമുക്ക് ചാൻസുകൾ നൽകി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കാം യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നു അൻപോടെ വിളിക്കുന്നു ആ സന്നിധിയിലേക്കൊന്ന് ചെല്ല് അവിടെ സമാധാനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് നേർച്ചകൾ കാഴ്ചകൾ ഒരുപാട് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു മനുഷ്യൻ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്നാൽ എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലൊരു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ മാനവരാശിക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുവാൻ ഈ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ആ ദൈവകരങ്ങൾ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കാം കർത്താവ് നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലം അടുത്ത് വരുവാൻ അവിടുത്തെ വചനവുമായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവോരിക്ക് സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മൂടുന്നു എല്ലാ ഡിസ്റ്റർബൻസുകളും മാറിപ്പോകട്ടെ വചനം നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് പോലെയായി തീരട്ടെ അത് ഫലം കൊടുക്കട്ടെ ദൈവരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇൻ ജീസസ് നെയിം ഐമേൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്തി ഞാൻ സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന പ്രയർ ലൈനുകൾ വിളിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അതിലുപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ബലപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കും കർത്താവിനും ഇടയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം പറയുന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയണം പിന്നെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ അവൈലബിളാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ഈ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ അതിന് താഴെ പറയുന്നു അതിനല്ലോ നിങ്ങൾ ഏക ശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം ലെറ്റ് ദ പീസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് റൂൾ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്സ് ഇത് ഞാൻ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ജീവിതങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ റൂൾ ചെയ്യുകയാണ് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയം നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാം ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആത്മീയമായി വളരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കം ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുറമേ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റേർവ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മളെ ആൻസൈറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മളെ പിന്നോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന മുമ്പോട്ട് ഓടി ജയിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡെസിനിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ വണ്ണം തടസ
സി പലർക്കും അത് ഓവർകം ചെയ്യാതെ ആ പൈശാചിക കരങ്ങളിൽ തട്ടി വീഴുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യയിലും മറ്റും അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നാൽ എങ്ങനെ ഓടി ജയിക്കുവാൻ കഴിയും തിരുവചനത്താൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉൾനട്ട വചനം വളരും അത് വളരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്തും എങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ പോകുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ രാവിലെ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നെഗറ്റീവ് പറയാൻ വേണ്ടി രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും റെഡി ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെ വിളിക്കും നമ്മളെ ഡിപ്രസ് ചെയ്ത് കളയും നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അവർ നെഗറ്റീവ് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാന്തനമായ വാക്കുകൾ പറയാതെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭയാനപ്പെടുത്തുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാർത്തകൾ രാവിലെ തൊട്ടേ മനുഷ്യനിങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് അത് വാശിയും വൈരാഗ്യവും നിരാശയും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടത്തി വിടുവാനുള്ള പിശാചിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് വാർത്ത കേൾക്കേണ്ടതല്ല ന്യൂസ് കേൾക്കേണ്ടതല്ല ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനമാണ് ഉള്ളിൽ വാഴുന്നത് നിറയ്ക്കുന്നതെന്നല്ല വാഴുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് റൂൾ ചെയ്യുകയാണ് ലെറ്റ് ദ പീസ് of Christ rule in your hearts നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വാസ്തവമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വാസ്തവമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ റൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പോലെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ഹലരിയ ഇല്ല മറ്റെങ്ങും ലഭിക്കത്തില്ല പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാപ്പിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടു വീട്ടിൽ പോലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭാര്യ അല്ലെ ഭർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോവർഗേഴ്സിനെ നെയ്ബേഴ്സിനെ കസിൻസിനെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എപ്പോഴും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി നമ്മളെ അവർക്ക് ഓർക്കണം നമുക്കവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അവർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം തിരുവതിന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മറിച്ച് അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ സമാധാനം കെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നാം സ്വസ്ഥതയോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചാലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ സമാധാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ആ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനത്തിൽ നാം നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം ദൈവമക്കളായി സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹോവ തൻ്റെ ജനത്തിന് ശക്തി നൽകും ആ പവർ നമ്മളിലേക്ക് വേണം ഈ സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് പവറാണ് വാട്ട് ഈസ് എ പവർ അതായത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നത് നല്ലത് അതിനു മുമ്പ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നല്ലത് ആ കാര്യസ്ഥനെ അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കും അത് സകല സത്യത്തിലും നിങ്ങളെ വഴി നടത്തും അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം ദൈവ സ്നേഹത്താൽ ദൈവീക പ്രസൻസിനാൽ അവൻ നിറയും അതത്ര ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം സി ദൈവം മറ്റുള്ളവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നാം അനുവദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാം എല്ലാവരുടെയും കുറ്റവും കുറവും നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നാൽ നമ്മളിലുള്ള സമാധാനം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്രീ വില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരുപാട് പേര് അഡിക്ഷനുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നിരാശയിൽ കിടപ്പുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഭാരങ്ങളെ നമുക്ക് ചുമക്കാം എന്നാൽ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ പറ്റത്തുള്ളൂ മാനുഷികമായിട്ട് എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ദൈവത്തെ അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ നമുക്കവരെ നേടുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളുടെ ആ സന്തോഷം സ്റ്റീല് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സമാധാനം കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റീല് ചെയ്യുവാൻ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ദുഷ്ടനെ കൊണ്ട് കളവിതപ്പിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിച്ച്
അവർ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അവരോ കുഴി കിടക്കുകയാണ് അവരോ നിരാശയിൽ കിടക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പാസ്റ്റർമാരായിരിക്കാം തിരുവചനം വായിക്കുന്നവരായിരിക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവിൻ്റെ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ അല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വാഴുന്നൊരു സമാധാനമുണ്ട് ഓ ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ നീ പേടിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ കർത്താവിനോട് പറ ആ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിനെ മാറ്റി എഴുതുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും കാരണം എൻ്റെ ഉടയവനാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനുമായ എൻ്റെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ൂതൻ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് കപ്പലിന് നഷ്ടം വന്നു പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ നഷ്ടം വന്നു ചരക്കുകൾക്കൊക്കെ നഷ്ടം വന്നു എന്നാൽ ആ ജീവനെ വിടിവിച്ച് അക്കരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് പൗലോസിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു നമുക്കറിയാം സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ പലപ്പോഴും ആ കാറ്റിനാൽ ആടി ഉലയുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം വാഴുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വെറുതെ ഒരു എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകം പോലെയുള്ളൂ അതുപോലെ കോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഫെയിലിയർ ആകുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇസി ഇങ്ങനെ വേണം എടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ബി കൈൻഡ് ആയിരിക്കണം സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം പക്ഷേ ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ വാതുക്കലിടുന്ന ആ ചവിട്ടി പോലെ ഒരിക്കലും ആകുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കരുത് അതിന് നാം വിട്ടുകൊടുക്കരുത് പ്ലീസ് അല്ലൊരിയ നമുക്കൊരു ലൈഫ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കണം ഈ ലോകം പറയുന്ന പോലെയല്ല നേതാക്കന്മാർ പറയുന്ന പോലെയല്ല ആമേ എന്നാൽ മാനുഷിക നിയമത്തിന് കീടകീരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിന് ഉപരിയായിട്ട് റൂൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ഒരു ദൈവീക സാന്നിധ്യം സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നാം മക്കളാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും നാം ദൈവമക്കളാണ് വി ആർ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് വി ബിലോങ് ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എത്ര പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാൻ കഴിയും ഐ ആം നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഐ ബിലോങ് ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ തിയോളജി ഒന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കർത്താവ് അതിനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പോകുവാൻ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യർ പറയുന്ന പോലെ ആടി ഒലിയുവാൻ പറ്റത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുകൂടി കടന്നു പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ആത്മീയമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് തീരും ആമേ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനി ദൈവമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അല്ലെ നമ്മൾ ഓർക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ വരും അല്ലെ ഇടപെടുവാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൗണ്ടറി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് ഒരിക്കലും അത് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതൊരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ കൈൻഡ് ആയിരിക്കണം നല്ല ഹൃദയമുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളപ്പോൾ അതിന് യോഗ്യന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനാഥരെയും വിധവുമാരെയും നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നമ്മൾ അവരോട് സഹകരിക്കണം എന്നാൽ സകലത്തിനുമുപരിയായിട്ട് ഒരു ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേഡായിട്ട് നാം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് എല്ലാ നെഗറ്റീവും നമ്മളെ വിട്ടു പോകും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് ചില ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടി തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില വഴികളെ ദൈവം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ കാണാത്തത് ഇന്നുവരെ അനുഭവിക്കാത്തത് നീ വെട്ടാത്തത് നീ വിതയ്ക്കാത്തത് നീ കാറ്റ് കാണാത്തത് നിന്റെ കല്ല് ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കാറ്റടിച്ച് കാടപക്ഷിയെ ആ കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ പഴിച്ച് ഇസ്രായേലത്തെ നടത്തുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഓ വലിയൊരു ഗോലിയാത്തിനെ നിഷ്പ്രയാസം നീക്കിക്കളയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസനാണ് ഈ രോഗത്തിനൊരു
ഇത് മനുഷ്യന്റെ ബുക്ക് അല്ല ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ ഇത് നിന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമാണ് നിന്റെ കാലിന് ഇതൊരു ദീപമാണ് ഇരുളിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് വിളക്ക് പോലെ ഇത് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ അറിയാത്ത വഴികൾ ദൈവം തുറക്കും എഫ് ഒ ജി ഫേവർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു കോണിലിരുന്നായാലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് നിന്റെ ഭാരം നിന്റെ പ്രയാസം നീ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും നിന്റെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ സ്തോത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന പോലെ നിന്റെ സ്തുതി സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ കണ്ണുനീര് നിന്റെ പ്രയാസം നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം റെഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഭാരം എൻ്റെ മേൽ വെച്ചു കൊള്ളുക നീ തകർന്നവനായിട്ട് ഇനി ജീവിക്കേണ്ട നീ കലങ്ങി ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്റെ ദുഃഖം സന്തോഷമായിട്ട് മാറും തിരുവചന തന്നെ പറയുന്നത് ഉങ്കൾ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് കർത്താവ് തുടയ്ക്കും നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്ക് നീ നേർച്ചകളും കാഴ്ചകളും ഇട്ടതും മതി അലടിയ നിന്റെ പൈസ ദൈവത്തിന് വേണ്ട നിന്റെ ഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്താൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്റെ അലടിയ പ്രയാസം നീ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ അത് മനുഷ്യനോട് പറയേണ്ടി വരത്തില്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അത്ഭുതത്തിന്റെ വഴികൾ തുറക്കും ഇന്നുവരെ കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു യെസ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പറയാണ് കർത്ത ഓരോ വഴികളും തക്ക സമയത്ത് അതാത് സമയത്ത് ോലെ ദൈവം ചെയ്യും ആ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അമേൻ ദൈവത്തിന് വരും പറയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ അത് വാഴുവാൻ നാം അനുവദിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി നാം വിട്ടുകൊടുത്താൽ ക്രിസ്തീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ നിറയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സ്റ്റേ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആ ഒരു സമാധാനത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നിർണയം നിർണയിക്കണം ചില ബൗണ്ടറികൾ നാം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ചില ചെറുകുറുക്കന്മാർ അതിനെ ആ മതിലിനെ പൊളിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ് ജീവിതത്തിൻ്റെ മതിൽ നാം തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് യഹോവ എനിക്ക് ചുറ്റും തീ മതിലാണെന്ന് നീ വിശ്വാസത്താൽ അത് ഏറ്റെടുക്കണം പ്രൈസ് ഗോഡ് അലിയ ഓരോ ഓരോ ഉപദേശത്തിൻ്റെ കാറ്റിൽ കടന്ന് അലയരുത് തിരുവചനം വായിക്കണം ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകം പിടികിട്ടിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നയിക്കാം ഒന്നുകിൽ പരീശനായിട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം പ്രശ്നമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഒന്നുകിൽ ലിബറലായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ജീവിക്കാം എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ച് അതിനൊന്നുമല്ല പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആർ ഇത്ര മാത്രം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വേറെ ആരുമില്ല രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും തേടി കാൽവറി ക്രൂശിലൂടെ നമ്മളെയും കണ്ടുകൊണ്ട് കടന്നുപോയ ആ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം തന്നെ ഈ ഭൂലോകത്തോട് വിളിച്ചെറിയുന്നത് ഓ ഹലു സകല ജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാ സന്തോഷം യേസ് വിടുതലില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിൽ കിടക്കുന്ന ജീവിതമേ ആ സന്തോഷം നിനക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര പേര് റെഡിയാണ് അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ അത് ആ അത് അനുഭവിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിലയിലും നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അക്രതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്നു വരെ ഈ സ്നേഹം രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വാത്സല്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ കരുതുവാൻ കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവുണ്ട് കൂടെ നീ നീ ഭാരത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിൻ്റെ മേലുള്ള ആ ഭാരം നീ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ വിട്ടുകൊടുക്ക നീ പോലും അറിയാതെ മഞ്ഞുരുകി മാറുന്നത് പോലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ദൈവം പിടിക്കും പ്രതികൂലങ്ങളെ ദൈവം അനുകൂലമാക്കി മാറ്റും അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴി നീയും ഞാനും അറിയാത്ത രീതിയിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് നാം മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ഡോൺ ബി എ ഡോർമ
മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ചവിട്ടു പലകയാകുവാൻ ഒരു ചവിട്ടിയാകുവാൻ ഒരിക്കലും ആയി തീരരുത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ നാം നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോവുക ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കും ആ ഡോൺ ഫോൾ ദാറ്റ് ട്രാപ്പ് അതൊരു ട്രാപ്പാണ് പിശാജിൻ്റെ ഒരു ട്രാപ്പാണ് മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ തിരുവചനം പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ നോക്കി പോവുക നമുക്ക് ചുറ്റും പരീശന്മാരുണ്ട് നെഗറ്റീവ് പറയുന്നവരുണ്ട് നമ്മളെ പിടിച്ച് പിന്നോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും മുമ്പിൽ പതറാതെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിന് മുമ്പിൽ പതറാതെ നമ്മൾ ഓവർകമേഴ്സായി ഓടി ജയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം വിക്റ്റിംസ് അല്ല നാം വിക്റ്റേഴ്സ് ആണ് നാം ഓവർകമേഴ്സ് ആണ് ഓർക്ക് ഈ ലോകവും ഇതിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ലോകത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെയാണ് ലോകം പല ചേരികളായിട്ട് തിരിയുന്നു റാപ്ചർ ഏത് നിമിഷവും സംഭവിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിനോട് കൂടി എടുക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ അലരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കും ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ പോകത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനെല്ലാം ഒരു അവസാനമുണ്ട് ആ അന്ത്യത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവമക്കളെ വലിയ ഭാഗ്യ പദവികൾ നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാം ദൈവം മക്കളാണ് സമാധാനം സന്തോഷം ഒക്കെ കർത്താവ് നമുക്ക് ധാരാളമായി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം നമുക്ക് ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നാം ഈ വഴിയെ തിരിച്ചു വരത്തില്ല ഇന്ന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം ഒരാത്മാവിനോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയാം സത്യം അറിയട്ടെ സത്യം അനേകരെ സ്വതന്ത്രരാക്കും ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം അവരിലും വാഴുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവേ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ദൈവം കാണുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വിടുതൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ ജനം നടക്കട്ടെ പാപത്തിൻ്റെ ദുർമാർഗത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ഛതയുടെ അഡിക്ഷൻ്റെ വഴികൾ വിട്ടിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ഏത് കുടുംബാവിയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ചില ജീവിതങ്ങളെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം നിരാശയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ ദൈവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇൻ ജീസസ് നെയിം ബി പ്രേ അമീൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അതിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജയകരമായൊരു ക്രിസ്തീവ നയിക്കുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ